ஹாய் வியூவர்ஸ் திஸ் இஸ் கிஸ்கி மிஸ்கி இன்னைக்கு ரொம்பவே சுவையான கத்திரிக்காய் பச்சடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு பேனில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பீனட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்படியே ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெள்ளை எல்லை சேர்த்துக்கோங்க அது நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கடாயில் அல்லெண்ணெய் கொஞ்சோண்டு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ஒரு புளி கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க அப்படியே நாலு பச்சை மிளகாய் கீரி வச்சு அணியும் சேர்த்துக்கோங்க அதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க கூடவே ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் வெங்காயம் சீக்கிரமாக வதங்கும் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை சேர்த்துக்கோங்க கத்திரிக்காய் நீட்டு ஓட்டத்தில் கட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்சிடும் ஸோ பாதி குழஞ்சி பாதி பீசஸ் இருக்கணும் ஸோ அதனால் நீட்டு ஓட்டத்தில் கட் பண்ணிக்கோங்க அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் பிளாக் பெப்பர் சேர்க்கணும் நான் மறந்துட்டேன் அதனால் நடுவில் கொஞ்சம் குழியாக்கி விட்டு அதில் ஆயிலை விட்டு நான் பிளாக் பெப்பரை கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி அப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இதை சேர்த்துக்கோங்க கத்திரிக்காய் லைட்டாக வதங்கினதும் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பிடி அளவுக்கு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்கிக்கோங்க கத்திரிக்காய் தக்காளி எல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று வதங்கி மிக்ஸ் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறமா ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இது சக்தி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க தனி மிளகாத்தூள் ஏன்னா சக்தி மிளகாத்தூள் போட்டிங்கன்னா நல்லா நிறம் கொடுக்கும் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் மாதிரி கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும் ஸோ அது பிரியாணிக்கு இந்த மாதிரி பச்சடிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா கலர் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் நான் தான் நான் அதை தான் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவேன் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மசாலா நல்லா அதில் மிக்ஸ் ஆகி சாஃப்ட் ஒரு போய் குக் ஆகிடுச்சுன்னா குக் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புளியை கரைச்சி வச்சு அதை இது கூட சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு கொதியில் விட்டுருங்க மசாலா எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கிரேவி பக்குவத்துக்கு வரும் பாருங்கள் நல்லா கிரேவி பக்குவத்துக்கு வந்துடுச்சு இப்போது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க இதில் ஏன் வெள்ளம் சேர்க்குறோன்னா இதில் புளிப்பு இனிப்பு காரம் மூணுமே இருக்கணுங்க மூணுமே ஒரே அளவில் இருக்கணும் அதனால் இதில் கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் சேர்க்கணும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா எள் பீனட்டு வறுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட பொடி பண்ணி சேர்த்துக்கணும் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க கத்திரிக்காய் பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு மேலே கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தாளியை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இறக்கிட வேண்டியதாங்க பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அருமையாக வந்திருக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அவ்வளோதாங்க கத்திரிக்காய் பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எந்த விலையாக இருந்தாலும் செய்வியா செய்வேங்க சம்பளம் கிடையாது வேலை விலைக்கு விதவிதமாக சாப்பாடு மட்டும் உண்டு பரவாயில்லையா இப்போதைக்கு அது போதுங்க